دوستان عزیز این برنامه رو با کلام خدا شروع میکنم رومیان هشت پنج قسمتی از این آیه رو براتون میخونم آنانی که انان زندگی خود را به دست طبیعت نفسانی میدن و چیزی جز اجرای شهوات خود نمی جویند. اگر از طبیعت نفسانی خود پیروی کنیم چیزی جز مرگ و حلاکت به دست نخواهیم آورد خدا رو شد خدا رو شد برای کلامت پروردگار را به ما کمک کن در روح پاکت در نام ایسا که این کلام رو خوب بفهمیم آمین دوستان من روان و جسم یعنی جان و بدن با هم سازنده عضوی هستند که کتاب مقدس آن را نفس می خاند. طبیعت نفسانی انسان در بدن و جان او قرار گرفته است شیطان کارخانه خود را در نفس انسان بنا کرده است توجه کنید چی گفتم شیطان کارخانه خود را در نفس بنا کرده است در بدن و جان کارخانه شیطان قرار داره یعنی نفس در آن به فعالیت مشغوله سخت فعالیت میکنه انسان در این کارخانه شیطان اسیر شیطان شده است به خاطر گناه اولیه ما در گناه زندگی میکنیم بشر در گناه زندگی میکنه کار شیطون بر روی انسان به ضد خداست دو تا کار میکنه این شیطون ناقلا به وسیله بشر دو تا نو کار میکنه کارهای خوب و مفید یا کارهای زهردار و پلید هر دوتاش به ضد خداونده بر علیه خداست و به این وسیله است که با حق بازی شیطون انسانو در زنجیر نگه داشته است شیطان نفوذ فکری خودش رو به انسان در این کارخونه مدام تزریق می کند ترزید. مثل آمپول هی میزنه هی میزنه هی میزنه آدم و در افکار و احساسات بشری خودش شیطون نگه داشته یه مسلمونم خارج از بشرهای دیگه نیست یعنی یک مسلمون اگه شما به او به دقت نگاه کنید خیلی هم این مسلمون جدیه خیلی هم سخت سعی میکنه که کاری برای دینش کنه سعی و کوشش میکنه پرهیزکار نماز میخونه دعا میخونه روزه میگیره ولی تمام این کارهایی که این مسلمون میکنه با قوه انسانی خودش انجام میده نیروش از روان و بدن او سرچشمه میگیره برای اینکه یک مسلمونم مثل آدم های دیگه فاقد روح خداونده است غیر از مسیحی واقعی 
هیچ کس روح خداوند رو نداره روح خداوند در مسلمان نیست چون که روح انسانی او مرده پج مرده بدون حرکت و راکت ایستاده روان به علاوه جسم او یعنی نیروی انسانی او تمام وجود او رو گرفته در منجلاب زندگی میکنه یه مسلمون در منجلاب زندگی میکنه در گناه و کساوت دست و پا میزنه روحانیت نمیدونه چیه سجایای اخلاقی و انسانیش نداره همه در احساسات و عواطف بشری او خلاصه شده در روح او نیست این مسلمون باید همیشه یه کار مثبت برای دینش بکنه تا احساساتش به او آرامش بده خورسندش کنه و بفهمه یا به خودش بفهمونه احساس کنه که مؤمنه مسلمان خوبیه و شاید به بهش بره هر روز باز پنج رکت نماز بخونه نماز واجبی این نمازا هم خیلی مکانیکی میخونه تمام ماه رمزون هم روزه میگیره سعی میکنه انسان خوبی باشه کارهای خوبی بکنه و حتی از شهوت و زنا و هر کار بدی سعی میکنه دوری کنه اما به خاطر اینکه روح نداره روح خداوند نمیتونه در او وارد بشه روح مسیح در اونهایی که روح دارن و او رو به زندگی خودشون دعوت کردن مسلمان بیرو تمام کارای دینی خودش رو مکانیکی انجام میده انرژی لازم پشت اونم در احساسات و عواطف انسانی او قرار داره سرچشمه نیرویی که او به کار میبره در نفس اوه نمیدونه در خداوند ایسا چگونه استراحت کنه و چگونه از خداوند لذت ببره مسلمانان نمیدانن که چگونه قبل از عمل هر کاری منتظر خداوند باشند صبر و تحمل کنند و به وسیله روح پاک خداوند هدایت بشن افکار دینی این مسلمانان فاقد دانش و بینش روحانی است اما تمام رفتار و کردارشون به وسیله فرخهای زودگذر کنترل میشه ایسا را ندارن رابطه با خداوند نمیتونن داشته باشن روح پاک خداوند رو نمیتونن اصلا چیه مسلمانان بهشت را مثل زمین میبینن و مردهای مسلمان حتی با دادن جان خود برای اسلام با آرزوی آن روزی هستند که در بهشت با هفتاد تا هوری هم بسترشن و عشق دنیای زمین رو در بهشت بازی کنن چه تأسفی خداوند شکر برای ایسا که به ما زندگی ابدی دائمی داده است عیسی مسیح قضای ماست عیسی مسیح زندگی ماست عیسی مسیح میتونه قضای تو مسلمون باشه عیسی مسیح میتونه آرامش و سلامت و سول به تو مسلمون بده قلباتو باز کن و او رو در خود جا بده او وارد 